se atreva a tocarlo. ¡No le pegue! ¡Es un niño! Está bien. Si él no recibe la cachetada, la recibe su defensora. Esta me la vas a pagar muy caro. ¡Y tú saca esta rata inmunda de mi casa! ¡No es una rata! ¡Es el cedo! Perdóname, chiquito, perdóname. Pero si tú no le hiciste nada. No, pero los grandes somos los papás y las mamás de todos los niños. Y no hay que golpearlos, hay que cuidarlos. La señorita Chantal se equivocó. Pero ti te iba a pegar. Dulce, ¿me dejas un momentito a solas con frijolito? Sí. ¿Y le, ¿Y le vas a pedir a la virgencita que haga más buena tu tía? Bien dicho, sí. Yo no quiero que trabajes aquí. Esa señora es mala. Mi amor, pero necesitamos el dinero para la casa. Pero quiso pegarte y yo no puedo. ¿No puedes qué? No puedo defenderte porque casi no estoy aquí contigo. Mi amor, tú siempre estás conmigo porque te llevo en mi corazón a todos lados. Además, yo sé defenderme muy bien de esa buena para nada. Le dijiste buena para nada. <risa> si de verdad, de verdad necesitas mucha ayuda, llama a su machito y listo. No, Juan, es una locura. No puedes, no puedes estar casado con dos mujeres al mismo tiempo. Ah, ya lo sé, don Pedro. Pero a las dos le di el sí. Lo único que me resta por averiguar es... ¿Qué? ¿Cuántos años de prisión son por un bigam? Hola, don Pedro. Muchacho, ¿qué haces por acá? Bien. Presente. ¿Qué, ¿Qué hace este tipo aquí? Eh, hombre, no. Es... Mira, Gregorio, eh, vengo porque quiero pedirte que pueda yo volver a mi chamba. ¡Jamás! ¡Lárgate de aquí! Calmado, gollito, no te esponjes. Si Vicente no puede quedarse, pues yo tampoco. <risa> bueno, pues entonces no habrá más mariachis. <risa> no. Estoy buscando a un tal Gregorio. ¿Está aquí? Soy yo. Habla, hablemos por acá. No quiero oídos indiscretos. Muy bien. La escucho. Chantal me habló de su impaciencia. Yo no sé si usted sabe que mi hija se va a casar. Uh -huh. Lo sé. Y esa boda significa mucho para ella. Cuando digo mucho, me refiero a mucho... Dinero. Sí. Sé que es lo que más le interesa a Chantal. Y a mí. Muy bien. Veo que nos entendemos. Usted tendrá el dinero que pide. Pero eso sí. Ahora no. Tendrá que esperar. Por favor. Puedo ir sin ellos. Juan. ¿Qué hubo? Vengo a pedirte algo. Disculpe, Lupe. Quiero que te cases con la mamá del gordo. ¿Qué? <risa> Aguántame las carnitas, ¿sí? ¿eh? Aguántame. Pedro. ¿Sí? ¿Y entonces casarme con tres es... ¿Trigamia? ¡Arrastrada! ¡Callejera! ¡Oye, esa inútil me las va a pagar! Si pudieras dejar de lado tu vulgaridad y pensaras en el tiempo que pierdes insultando, niña. ¿Cómo quieres que piense cuando sé que esa inútil estuvo con Nacho? Y tú te ves con tu amante. Está en la mano. Ay, perdón, perdón, se me escapó. No es gracioso. ¿Cómo te fue con Gregorio? Deja eso en manos de tu madre. Y tú ocúpate de Ignacio Reyes. Lo necesitas como marido. Y si quieres correr a la princesa de las nieras, humíllala. Una y otra vez. Una y otra vez. Se cansará y se irá. Hija querida, tú tienes apellido, educación, cultura. Tú eres la mujer que domina. Usa esa ventaja. Qué suerte que te encuentro, Rosita. Necesito hablar algo importante contigo. Súbete al coche. ¡Rosita! Le voy a pedir permiso, doña Angelina. Así no te regañe. Dígale a su hija que me llevo a Rosita un rato largo. Que me llame. Pero yo le deseo Diosito para que tu tía Chantal se haga más buena. Hola, mi amor. ¿Me presentas a tu amigo? Él se presenta solo. ¿Ah, sí? Sí. Hola, soy Mocoso. ¿Y tú quién eres? Hola, Mocoso. Yo soy Ignacio, el tío de la dulce princesa. 
Oye, ¿te cuento algo? Sí, dime, Mocoso. Frijolito, el amigo de Dulce, se fue muy, pero muy triste. ¿Muy triste? ¿Por qué? Mejor te conté yo. Es que mi tía chanta la cara. ¡Ay, me lastima! ¿Por qué crees que te traje hasta aquí, eh? Escoge lo que quieras. Lo que yo quiera. Lo que gustes. Uy. Bueno. Mi mamá me llamó y me contó. ¿En dónde estás? Margarita, ¿no te enseñaron que no es de buena educación preguntar antes de saludar? Gregorio, no juegues conmigo. Tranquila, no te enojes. Rosita está conmigo. Y mira lo que son las cosas. Cada vez que la miro, se me viene la imagen de una cama. ¿Tú te atreves a tocarla y te juro que...? Claro que me atrevo. Me atrevo a eso y mucho más. Margarita, si no te quieres casar conmigo, pues entonces tu hermanita va a ser mi amante. Mira, Gregorio. Entiende de una vez. O te casas conmigo o bueno, tú o ella. Estoy saliendo, señorita. Tú te callas y me escuchas. ¿Crees que soy tan tonta para no darme cuenta de una mentira? Solo el que miente sabe de mentiras. ¡No seas estúpida! Tú estuviste con mi novio. Y ese idiota que tienes de amigo mintió por ti. Ya te metiste en su cama para devolverle el favor que te hizo. No tengo por qué escucharla. Tú te quedas aquí. No termine contigo, callejera. Mírate. ¡Mírate! ¿No imaginas para qué quiere una mujer como tú, mi novio? Para la cama. Nada más que para la cama. Y cuidado. Porque te descuidas y ya te encuentras esperando un hijo. ¿Eso quieres? ¿Quieres un hijo que no vas a poder mantener, pobretona? Ay, estás llorando. Pobre buscona, tratando de conmoverme. Acállese, señora. Ruégame. Ruégame de rodillas. Y escúchame bien, basura. Te vuelvo a sorprender con mi novio. Y es lo último que haces. No me conoces todavía. bonito. Gracias. ¿Por qué las gracias? Pues por el regalo. Pues yo no hago regalos sin que me den algo a cambio. Yo puedo hacerte muchos regalitos, pero tú me lo vas a pagar con caricias. Suéltame. Pero vamos, ándale. Yo te voy a hacer regalitos. Por favor, Rosita. Pide. Tengo novio. No seas abusivo. Es muy tonta si me rechazas. ¿Me vas a dejar aquí sola? Pues dile a tu novio que venga a buscarte. Déjeme sola, señor. No quiero hablar con usted ni con nadie. Renuncio. Me voy de su casa. ¿Renuncias? Sí. ¿Renuncias por mí? ¿Estás renunciando por mí o estás renunciando por algo que te hizo Chantal? Margarita, por favor, no seas injusta conmigo, no me trates así. La vida no es justa, señor. Para los pobres no. Y yo lo soy. ¿Usted qué sabe de injusticias? Si te sirve de consuelo, pasé el día más maravilloso de mi vida contigo. No me importa si renuncias o no renuncias. ¿Sabes por qué? Porque a mí nadie me va a robar ese día. Nadie me va a robar el día que pasé contigo. Ese día diferente que pasamos juntos. Ay, 
Juan, no se puede pensar en boda cuando todavía no sabes dónde vas a poner tus cosas. Ay, don Pedro, ¿y para qué sirve el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la mente? En primer lugar, no se dice hemisferio, se dice hemisferio y no están en la mente, están en el cerebro. Uy, pues qué docto. Total, sirven para lo mismo, ¿no? La mente piensa y el cerebro piensa, o sea que los dos son pensativos. ¿Y, y para qué son los hemisferios? Ah, porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa, pero al mismo tiempo. ¿Mm? Uno piensa que me debo casar con una y con otra y con otra y con otra. Y otro piensa que no me debo casar con ninguna. Bueno, basta ya. Por favor, recoge tus cosas, porque si llega Gregorio... Bueno, entonces... Si llega Gregorio, ¿qué? Mira, en primer lugar, tú te callas. Si no te envalentones, deja ya de tomar. Oye, 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 ¿qué hay? Oye, no son tus cosas. ¿Qué te metes tú? ¡Oh! ¡No, no, no! no ¡Se te sacaste para acá! ¡Y lárgate! ¡O llamo a la policía! ¡Vete de aquí! ¡Cobarde! ¡Vete de aquí! ¡Ven, chaparrito! ¡Ven, a ver si te atreves! ¡Vete de aquí! 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 ¡Saca tus cosas ya! Dejolito, el amigo de Dulce se fue muy, pero muy triste. Es que mi tía Chanta le quería pegar a Frijolito. Alguien le tiene que pedir perdón a ese niño. A ver, doña Vaselina, a ver, a ver, a ver, permítame. Ay, gracias, Patocho. Usted no debería estar cargando estas cosas. La próxima vez que vaya de compras, me avise y yo la acompaño. ¿Qué? ¿Eso fue un regaño? Ah, ¿Qué pasó? ¿Cómo cree que yo la voy a regañar a usted? Está bien. Te agradezco que te ocupes de mí. Rosita debería ayudarme, pero, bueno, mejor dejemos a Rosita en paz. Bueno, y, y yo venía a pedirle un favorcito. Si sí puedo. Este, fíjese que, que me corrieron del cuarto donde estaba rentando... Y me enteré que Adela dejó el cuarto que alquilaba y pues... ¿Quieres rentar el cuarto que ocupa Adela? Solo unos días, nada más para dormir. Y, y luego yo ya estoy arreglando otro lugar donde hago unas chambitas. No te preocupes, el cuarto es tuyo. Gracias, doña Evangelina. Es un alivio. Y la próxima vez que vaya de compras, yo la acompaño. La llave. Otra vez creo que la olvidé. ¿Dónde? Me imagino que no vas a salir. Acabas de llegar. Voy a salir. A arreglar lo que tú desarreglas. ¿De qué hablas? ¿Tú no sabes lo que es el respeto por el otro? ¿En qué te falta el respeto? Esta es mi casa. Trataste mal a un niño. Al amigo de mi sobrina. ¿Cómo se te ocurre pegarle a un niño? Yo no le pegué. ¡Qué injusto eres! ¿Tú no sabes lo que pasó? No, no sé. Pero lo que sí sé es que debo de ir a pedirle perdón a un niño. ¿Me llamó, señorita? ¡No, usted no, imbécil! Bueno, quiero que me envíes los bocetos de mi vestido de novia. ¿Cómo? ¿Quién habla? Chantal, ¿acaso no reconoces la voz de tu mejor clienta? Amable como Brujilda para pedir las cosas. Si alguien me busca, que me espere. ¿Vas a la ferretería? No, voy a ver a Margarita. No me la puedo quitar de la cabeza. No puedes dejar la casa porque necesitas el trabajo. Encontrar al hombre del que prometí vengarme y... ¿Vengarte? Por favor, Margarita, ningún pobre se puede vengar de un rico. No entiendes. Yo ya no pienso en la venganza. ¿Piensas en el doctor? con el doctor y yo me quedo con el mangazo del hermano, ¿eh? No, 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 en serio, ¿verdad? ¿Cómo que no? Si, si te dije que él se me insinuó, haremos la boda el mismo día. Tú con el doctor, yo con su hermano mayor. Tú y yo con cuñas, ¿te imaginas? Siempre me hace reír. Muchas gracias. 
vas a olvidarme de la serpiente esa de Chantal. Manita, necesitas esta chamba. Tienes que mantener a tu hijo. Por lo menos hasta que, bueno, le digas la verdad al padre. No, 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 Adela. Él nunca puede saber la verdad. Le preparo su baño, señor. Por favor, David, y me sube un tequila con limón y sal. Cómo no, señor. Algún día me gustaría que me invite a beber con usted. Solíamos hacerlo cuando vivía Mecorina, ¿recuerda? Esos eran otros tiempos, Lucrecia. Nosotros y las cosas cambiamos. No voy a despedir a la niñera. ¿Y cómo sabe que le iba a hablar de esa mujer? Porque últimamente es de lo único que me habla. ¿Y sabe qué? Ya me tiene harto. Con permiso. Ese maldito, te espero y vamos a ver qué tan machito eres. Entonces, ¿quiere quedarse a solas con él? ¿No le molesta? No, no es eso, es que... ¿Qué? Nada, nada. Señora. ¿Sí? ¿No sabes si ya regresó Lucho? ¿Lucho? Sí, Lucho. El esposo de su hija Olga estaba de viaje. Ah, sí. No, no sé. Yo no sabía. Con permiso. Hola. Yo soy Picón Picudo. Tú eres Frijolito, ¿verdad? El amigo secreto de Dulce y de Mocoso. ¿Cómo está Frijolito? Frijolito está triste y pico un picudo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ahorita, ahorita, ahorita. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ya, abre los ojos. Mira lo que dibujaste. Ah, bueno, no importa, yo te cargo. Así puedes tocar la estrella que tú quieras. Esto. ¿Y esta estrella cómo se llama? Esa estrella es Doña Sonrisa. Y sale todas las noches. Y cura a todo aquel que esté triste. Ah. Sí, mira. Yo ahorita voy a estar triste. Y voy a ver a Doña Sonrisa. ¿Viste? ¿Ya me curó? Pero ahorita no es de noche. No, pero ella cura todos los días. Ah, ¿y si yo le pido que me cure? ¿Me va a curar? Sí, claro. ¿Estás triste? Ajá. ¿Cómo lo sabes? No quiero llorar, pero tengo muchas ganas. Yo también estoy triste. ¿Sabes por qué? Porque mi amigo está triste. Y yo sé por qué. Frijolito... A veces nos cruzamos con gente que, que no nos trata bien. Pero acuérdate que tú siempre me has dicho que hay que perdonar. Pero ella no me pidió perdón. Sí, pero yo vengo a pedirte perdón. Porque esa es mi casa. Y tú eres mi amigo. Y eres amigo de Dulce. Así es que te pido perdón en nombre de Chantal. ¿Me perdonas? Te perdono a ti, pero a esa señora no. una cosa sí. ya se va sí sí ya 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 me voy puedo quedarme con toda la sonrisa sí sí claro, claro todas las estrellas son tuyas nos vemos al ratoncito nos vemos al ratoncito con permiso. Abuelita, ¿no te gustaría que él fuera mi papá? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué quieres? Yo. 
Creo que es usted el que quiere algo. Si no nos entiende cómo anda por aquí en el barrio de los pobres. Ese no es asunto tuyo. No es bueno que ande por aquí, ¿eh? Usted debería estar en el barrio de los ricachones. Andar por aquí para un niño rico como usted es peligroso. No soy un niño. Y no le tengo miedo a tus amenazas. Me gusta. Se la compré a su hermano. Tengo varias en la ferretería. Una partida grande. Todavía no la estrené. Qué curioso. Se la compré a un reyes. Y quizás tenga que usarla con otros reyes. a esta casa y tú lo sabes. No es justo. Tuve un día pésimo y llego a mi casa y ¿con qué me encuentro? Vino el padre de tu hijo. Yo no pude oponerme. ¿Puedes dejarlo de llamar el padre de mi hijo? Es el padre de tu hijo. ¿Cuántos platos hay en la mesa? ¿Cinco? Pues somos cuatro. Nos va a acompañar el novio de Rosita. ¿Novio? Bueno. A mí no me dijo que era su novio, pero yo lo sospecho. Si tienes alguna queja, habla con ella que está allá afuera con ese muchacho. Creo que solamente vamos a hacer cuatro. Hablé con el padre Salvador. Y mañana como consejero familiar va a venir a hablar con todos nosotros. ¿Y eso por qué? Porque yo se lo pedí. Como todos ustedes saben, un miembro de esta familia está pasando por una situación difícil. Y creo que es un buen momento para que todos hablemos acerca de nuestra fe y ayudemos a nuestra hermana Anunciación. ¿Tú quieres ocuparte de mi alma, Francisco? ¿Por qué mejor no te ocupas de la tuya? Porque la que está en problemas eres tú. Y la que eligió el camino religioso fuiste tú. No estoy de acuerdo. Ignacio, está bien. No se pelee. No te preocupes, Francisco. Será como tú digas. Francisco, será como tú digas. Pero permíteme alzar una oración por ti. Porque no creo que estés libre de pecado. ¿Por qué siempre me estás provocando en una sesión? Perdóname, no quise ofenderte. Yo mejor voy a buscar a las niñas para que bajen a cenar. Si tienes algo que decir, dilo ya. No, yo me reservo lo que pienso. Usted mejor se calla, porque su alma, Ignacia... Es tan limpia y transparente como la suya, señora. Rosita, por favor. Solo voy a hablar un minuto con él. Déjanos, ¿sí? Ay, hablan adentro. Aparte, la cena ya está lista. ¿Te queda? Se va. Se va. Nos vemos luego. ¿eh? Bye. ¿Qué estudias? Nada. ¿De qué sirve? Sirve para que no seas un burro como la mayoría de nosotros. ¿De qué vas a vivir? Bueno... ¿Cuántos empresarios hay que nunca han estudiado y tienen mucho dinero? Casotas inmensas con albercas bien bonitas. No tienes una empresa. ¿De qué negocio vas a vivir? Siempre hay algo. Oye, ¿eres policía o qué? Nada más te digo una cosa. Si Rosita sufre por ti, te las vas a ver conmigo. Tiene 15 años. 15. Eh, si me disculpas, mejor me voy. Me están esperando. Bye. Mi mamá me dijo que viniste a comer acá para no verme. Pues lo siento mucho. Me vas a tener que ver. Vete a comer con tu hijo. Está con su abuelita. Por un día que no se me con él no le va a pasar nada. Rosita, trato de cuidarte. Por eso quise conocerlo. Para ver quién es, qué hace, a qué se dedica. ¿Por qué no te cuidas tú? Sí. Dime que por no cuidarme quedé embarazada. ¡Dilo! Perdóname, no debí decirlo. Yo tampoco debí darte la cachetada. Discúlpame. ¿Sabes lo que es el mundo allá afuera? ¿Crees que vas a estar a salvo como aquí? Ay, no te pongas trágica. Falta que me hables de drogas. Y sí lo voy a hacer. Ahorita no, pero ese es un tema pendiente entre tú y yo. Mira, no todos los hombres son iguales. Que a ti te hayan hecho daño no significa que, que todos sean como el padre de tu hijo. Tienes que estar alerta. Mira nada más lo que pasó. 
¿Saliste con Gregorio? Sí, y no me pasó nada, me sé cuidar. Gregorio quiere hacerme daño. Y sabe perfectamente que lastimándote a ti me lastima a mí. Por favor, no quiero que salgas otra vez con él. Ni siquiera le hables. Y respecto a ese muchacho Temo, por favor, no te sigues con él. Temo es bueno. ¿Me prometes que te vas a cuidar? Está bien, te lo prometo. ¿No van a cenar? Pues sí quería cenar, ma, pero ahora es tiempo de estar con mi hijo. Bueno, pues ya es tarde, se quedó dormido frente a la tele. Voy a ver. Papi, ¿eres tú? No, mi amor. Soy yo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Bien, Francisco, tienes la palabra. Gracias, padre. Voy a ser muy breve. El alma de nuestra hermana está en peligro. Francisco, por favor, no puedes decir eso delante de las niñas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es terrible. ¿Y tú me vas a enseñar a educar a mis hijas? Francisco tiene mi voto. Señora Lucrecia, por favor, esto no es una encuesta. Perdón, padre, pero tampoco es una reunión de penitentes arrepentidos. Somos una familia y tenemos diferencias, pero de ahí a esto. Virgencita, por favor, ilumine el alma de mi hermano para que por fin comprenda que no es él quien decide. Sino tú. Después hablamos. A solas. Con permiso, padre. ¿Tú tienes algo más, Francisco? ¿Qué voy a decir? Si todo lo que digo se convierte en un desastre. Yo sí. Y quiero citar a mi señor. Aquel que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. Ve dentro de tu alma, para que se puedas entender el alma de los tuyos. Pretendo ayudarte. ¿Me oyes? Ayúdame a entender. Tú quieres venir a cantar en el mariachi medio tiempo. Vienes, pero no todas las noches, de vez en cuando. Pero con Juan y Vicente, los tres juntos otra vez. ¿Y por qué yo tendría que aceptar eso? Pues porque tú mismo me has dicho que la gente pregunta por el trío y por mí. Mm. Ahorita mismo, si aceptaras mi propuesta de matrimonio, el frijol sería tuyo. Gregorio... Yo estaría dispuesto a invertir más dinero y quizás salvar este lugar de la quiebra. En este momento solo sé una cosa. ¿Qué? ¿Tu respuesta es sí? Está bien. El trío otra vez. Pero lo hago por amor. Yo no juego, Margarita. Yo lo hago por amor. Entonces, lo del trío está hecho. Hechísimo. Y lo hago porque tú me lo pides. Muy bien. Y ahorita que nadie nos ve... ¿Cómo te atreves? La cachetada es por lo de mi hermana. Te lo advertí. No te metas con ella, Gregorio. Y ahora que ya nos pusimos de acuerdo, te dejo porque me tengo que ir a mi trabajo. Adiós. Las cometas son como unas nubes, neblanitas, que también las sopla Dios. Claro, Dios es Dios y sopla muy fuerte. Me habiendo, no puedo armar esta cometa. Yo tampoco. Ya sí, hay que decirle a mi abuelito. ¡Sale! 
Abuelita, vamos al frijol. ¿Van a ver a Pedro? Sí. Los acompaño. Te voy a llevar una receta. Hola, doña Evangelina. ¿Tienes una receta de comida? ¿Puede dar? Ay, claro que sí. A mí también. Vámonos, vámonos. Francisco, eso fue una payasada. ¿Te parece una payasada querer salvar el alma de tu hermana? ¿Cuántas veces vamos a discutir lo mismo? ¿Cuántas? ¿Quién eres tú para imponer tus deseos? Tengo miedo, Ignacio. ¿Miedo? ¿Tú? Anunciación es débil. Siempre fue la más débil de los tres. ¿Recuerdas el día que nos abandonó nuestro padre? No, no me acuerdo. Yo tenía dos años. Yo también era un niño. Yo también era un niño. Pero no puedo olvidar el llanto de Anunciación. Desde ese momento, me propuse ayudarla siempre. Anunciación era una niña. Ahorita ya es una mujer. Una monja. Una religiosa no es una mujer. ¿Y sabes qué? Ya no quiero discutir esto contigo porque definitivamente pensamos de manera diferente. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde estuviste el día festivo? ¿Por qué la pregunta? Curiosidad. ¿La misma curiosidad de Chantal? Voy a ser directo, Ignacio. ¿Estuviste o no con Anunciación? Lo que tú quieres saber es si pasé el día con la niñera. No. Estuve con Anunciación todo el día. Y si quieres, pregúntaselo tú. Pregúntaselo a, a tu hermana. A la monja, a la religiosa. Aquí está, mira, aquí la tienes. Pregúntale. Mi hermano aquí quiere saber si pasé todo el día contigo o con la niñera. ¿Y tú qué quieres que le diga? Quiero que le digas la verdad. La verdad es que... Pasamos todo el día juntos. Ahí está. Ya lo viste de boca de tu hermana. Ahora sí ya me voy. Lo dijiste tú, no lo dijo ella. Bueno, pregúntaselo. Te va a decir lo mismo. Quiero creer que no estás dudando de tu hermano. Tú me equivoco. Esa cometa que ustedes dicen tiene otro nombre. Y lo digo yo, que fui el inventor de la cometa. ¿Usted? Bueno, yo y otro indígena de origen náhuatl. Por eso la cometa también se llama papalote, que es otra palabra indígena. ¿Papalote? Sí. ¿Y eso qué? Quiere decir mariposa. Ah, yo no me la creo que usted y ese indio haya inventado la cometa. Ah, no, ¿cómo que no? Una noche estaba yo acostado en el campo mirando las estrellas y me dije a mí mismo, ¿con qué cuerda estarán sostenidas las estrellas? ¿Qué cuerda, don Pedro? Esa cuerda es el amor, frijolito. El amor es esa cuerda invisible que todos los seres humanos soltamos cuando estamos dormidos. ¿Y por qué no la soltamos de día? Bonito, las estrellas tienen que salir de noche para brillar y así alumbrar el camino de los hombres con alma buena y que no se pierda. Y yo mismo me dije, bueno, una cuerda para sostenerla y un pedazo de papel que vuelve como ella. ¿Qué es? ¡El papalote! Sí, ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Entonces sí nos va a ayudar a hacer la cometa, don Pedro? Desde luego que sí. Vamos a hacer una cometa muy hermosa, muy grande, que fuera muy, muy, muy alto. Tan alto que Diosito la pueda tocar con la mano. ¿De veras usted inventó la cometa? Yo no te creo. Yo tampoco. Frijolito anoche soñó con su papá. ¿Él te lo dijo? No, yo lo escuché. Estaba soñando en voz alta cuando yo lo cargué para llevarlo a su cama. ¿Tú crees que él sabe? No, pero los niños intuyen todo. Oh. Discúlpame, Margarita, tengo que seguir trabajando. No quiero que la brujilda me grite. Discúlpame. No te preocupes. Me da mucho gusto que no hayas renunciado. Necesito el trabajo. Por ahora no puedo irme. Por favor. Necesito que me digas el nombre de tu amiga, a la que le di el anillo. Su nombre, doctor. Nunca lo sabrá. Con su permiso. ¿Me das un besito? 
todavía sigo castigada. Yo no castigo a nadie. Entonces dame un besito. Voy a buscar una zanahoria para engañar el estómago. ¡Qué injusto! Todo lo rico engorda. Olga, hable Ignacio Reyes, pásame con Lucho. No, no, Nacho, no. Lucho todavía no regresó de su viaje. Estuve con tu mamá. ¿Cómo es posible que ella no sepa que Lucho no está? No sé, yo se lo dije, a lo mejor se le olvidó. Hola. Aquí estoy. Escúchame, Olga. Si ves a Lucho, dile que lo estoy buscando. Sí, se lo diré. Este imbécil se niega. Bueno, le voy a dar la receta como me dijo el otro día. Echarlo para su edad. Voy a anotar muy bien porque va a ser uno de los platillos de la próxima semana de aquí en el Recorre. ¿Eh? Si usted lo dice. Sí. Hay algo que se me olvidó preguntarle la última vez que platicamos. ¿Sí? Dígame, soy todo oídos. Antes de contármelo a mí, ¿está seguro que nunca intentó volver a ver a sus hijos? el momento en que nos tomaron esta fotografía. Vives de la nostalgia. Eso no es más que un recuerdo. ¿Rencor? No, sentido común. Francisco, necesito de tu comprensión. Necesito paz. No que me presiones. ¿Quieres la verdad? Si puedes. Muy bien. Te la voy a decir. No quiero que seas la vergüenza de la familia Reyes. Eres monja y debes seguir siendo. Harta es poco, mamá. La humillé, pero igual se presentó a trabajar. Paciencia, hija mía. Sabiduría oriental. Permiso, señorita Chantal. Su diseñador le acaba de enviar estos bocetos de su traje de novia. Ay, tendré que elegir uno. ¿Margarita? ¿Te llama la señorita? Sí, señorita. Permiso. ¿Sabe para qué la llamé? No. Porque estoy indecisa. Estos son los bocetos de mi vestido de novia. Y quiero que me ayude a elegir uno. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me llamas? Cálmate, Ignacio. Llegué hoy, le dije a mi esposa que te iba a llamar. ¡No me mientas! Dime los nombres de las mujeres a las que drogaste. No, 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 no. No recuerdo, Nacho. Hace mucho tiempo. ¿Margarita? ¿Quién? ¿Tú la conoces? ¿Margarita es amiga de tu esposa? ¿Alguna vez salimos con ella? ¿Tú la drogaste? ¡Habla! 